Quería me fue un poquito la cosas, mierda. Al final no me da el tiempo. Y... Claro. Bueno, Llegó bueno. el capítulo 6. Al final no me da el tiempo. Ah, claro. Ponele, ponele. ¿Cómo andan, escueritos? Oh, sí, sí, aún estoy. Oh, vale, otra vez con tus cosas de internet. <risa> que después no sé de qué carajo te, qué carajo te referís. <risa> Dijo Martín en la internet. Buenas noches, escueritos. ¿Cómo andan? Uh, Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de... Los caballeros de Ecuestria. No tenemos coca, tenemos agua caliente. Vamos a intentar, hoy vamos a intentar nuevamente hacer algo bueno. Porque como todo el mundo sabe, hacemos cosas horribles. Obvio. Todo lo que hacemos en ¿Cuánto vamos? ¿50 y cuántos? Sí, por arriba de los 50 y pico, 50 y 50 y pico. Todos horribles. Todos son horribles. Y los ven besos, peor. Y los hagan vasos. Claro, casi 100 videos allá. Todo es horrible. Todo lo que hacemos está mal. Exactamente. Obvio. Por supuesto. Así que bueno, eh, hoy tenemos nuevo fanfic. Así es. Después de varios, digamos que estuvimos eh, reviviendo muertos. Así es. Vamos. Hoy vamos a, vamos a volver. A, vamos a debutar, debutar con un fanfic. Oh, sí. No sé. Sí. Vamos a debutar un fanfic. Vamos a hacer debutar con un fanfic. Vas a, vas a ver, el fanfic lo va a disfrutar de una manera impresionante. ¿eh? El fanfic es el fanfic. Oh, no. El fanfic es el fanfic. A mí no me importa. Y nosotros somos Pelé. Obvio. ¿No? So, el fanfic es un pibe y nosotros somos bullacas. El fanfic es un pendejo y nosotros somos Magnum Mephisto. <risa> ¿Qué? Magnum Mephisto y bullacas hacen un dúo. Tal cual. Buenísimo. Así que bueno, vamos a pasar al fanfic de hoy. Esa. Para... Sí, el fanfic de hoy, que tiene un título que está ahí medio me contradice. Cripti, medio críptico. Medio críptico. A ver, el nombre es <risa> MLP Fanfic Capítulo 1. Guión, guión, una reunión amistosa, guión, guión, por Asmodeo, con Z. Eso es un título. Pero la cosa es así, que este no es como en la profecía, donde cada capítulo era un fanfic diferente. La profecía. Claro. La profecía, ¿verdad? La profecia. Eh, sino que acá simplemente agarró y le puso MLP Fanfic capítulo 1 y lo dejó ahí, ese es el nombre. Tal cual. El nombre del fanfic es capítulo 1. Sí, pero no, es bastante original porque es MLP Fanfic. Obvio. Es, es, es el único, es el. Este es el fanfic. Es como, es como si yo escribiera una novela y le pusiera novela 1. ¿No había un disco que tenía un título así? Eh, bueno, pero un disco es un disco. Bueno, te, a ver, tenés. Te ¿Cómo se llama? Creo que una banda llamada Chicken Food o algo así. Disco. El, el, el segundo disco se llama Volumen 3. <risa> CD, disco, música, cassette. Eso lo hicieron los de Pil. Okay. Eso, eso. Eso. Nada de eso. Vamos a, a arrancar entonces esta nueva historia, ¿no? MLP Fanfic. Estamos, estamos en la hecho. casa de agua, por cierto. Así es, así que se escuchan ruidos raros como, como, como gemidos. Como si estuviera alguien eh, metiéndole el puño un tarro de, de manteca. Ah. No, es, es agua. Sí, es agua lavando los platos que... <risa> ¿Será posible que siempre entren cuando no me di cuenta? Cuando no, no estoy mirando. No, Dios, no. ¿Otra vez? Pues pues, se, se, seguí con eso. Bueno, también. Y hago se da. Y de repente, de repente. ¿Qué? ¿Cuándo entraron acá? <risa> siempre estamos. Ah, nunca nos fuimos. Oh, Dios. Así que bueno, eh, vamos a arrancar. Me encanta el sumario, por cierto. Sumario. ¿Hago fue? El sumario lo más. No me había fijado. Ahí te lo bajo, Martín. Ahí, ¿te gusta? Eh, ¿Te gusta? Por eso usamos auriculares. No. No, no quiero. Pero va a sonar todo de fondo. No quiero. Pero vas a... No, pero lo tienen mínimo. No, no lo tienen 10. <risa> en fin. ¿No te alcanza? Pero vas a poner en 0. Poner en 1. Ponerlo en re. Chúpenla. Bueno. Ponerlo en re 0. Nos no, vamos a poner en nuestra propia casa para grabar. Bueno, pero si me termina... Si termina captando todo, todo el sonido de, del juego, te voy a recargar a patadas. Vamos a ver, que, vamos a ver que, quién, te, quién te revisa los textos. ¿Qué? Bueno, eso. En fin, sin ah, Vamos a pasar. A ver, si lo hago yo voy a hacer un trabajo más rápido, disculpame. El sumario dice, sí. voy a eliminar la historia, <ríe> les recomiendo que la lean rápido antes de que lo haga. ¿Cuándo lo utilizó por última vez? En 2014. En 2014 creo que no cumplió. Mm. 
Esta historia relata la vida íntima de Scutaru. A menos que hayas hackeado la internet, vos, Brian. Hackeaste la internet para que te fanfic estuviera. Sí, esa cajita ¿no? negra que. Claro. Que anda por ahí. Hackeaste Google. Obvio. Esta historia relata la vida íntima de Scutaru. La vida de Scutaru. La vida íntima de Scutaru. El amor de ella con Rainbow Dash. No, no hacia Rainbow Dash. Imagino, con imagino Rainbow. que en este mundo Scutaru ya es una adulta. Sí. Puedo creer, ¿no? No es una menor de edad. Claro. ¿Cómo sabemos que no es una menor de edad en la serie? ¿Cómo? ¿Qué? Eso. Eh, y los problemas con los que esta pareja tiende a que lidiar si quieren que su amor perdure. Ok. Ay, Dios. ¿Qué sé yo? ¿Qué querés que te diga? Así que bueno, está Fiction T. Está en T. ¿Para todos? Está, eh, está ah. tallado Romance y Drama. Ah. Tiene personajes a Rainbow Dash, Scooter, Sweetie y Apple Bloom. Apple Bloom, no Apple Bloom. Hmm. Me sigue rompiendo las pelotas que en fanfiction aparezca Apple Bloom todo junto. Bueno. Eh. Ocho capítulos, 20.000, 23 palabras. 20.000, 3 palabras. 10 reseñas, 7 favoritos y 9 seguidores. Yeah. Se publicó el 20 de noviembre del 2013 y se actualizó por última vez el 28 de septiembre del 2014. Claro. Según esto está completo. Se supone que está completo. Así es. Se supone. Así que bueno, eh, arranca con una, con una nota del autor. ¿Cómo corresponde? Que no está en negrita. No está en negrita. Así que está hasta acá. Por ahí. Podríamos, podríamos decir, ah, bueno, por acá hay aclarar donde empieza el prólogo. Yo iba a decir que podía ser parte del fan. Obvio. Chico, ¿no? Comilla, doble comilla rara, no sé, ni se ve. Okay. Creo que son diéresis. Creo que son diéresis de nuevo. Así que bueno, ¿quién, quién lee? Permíteme. <risa> Antes de comenzar, me gustaría agradecer a los pocos que han seguido mis fanfics. Hola, abuela. Partiendo desde aquí, les digo... Perdón. Partiendo desde aquí, les digo... La historia anterior queda oficialmente cancelada. Así no se usan las comas. No. Para los pocos que les hallase... Uy, Dios mío. Este es nuevo. De haya. Hallase. Que les haya. Hallase. Está escrito H-A-L-A-S-E. ¿Qué, ¿Qué carajo es eso? No sé. ¿De hallarse? Sí, supongo, de, sí. de una instrumentación interior. Exactamente. Todos los que hayan descubierto su verdadero cero a través de mi historia anterior, la cancelé. Eh. Gustado, perdón, que les hayase gustado si quiere un poco. Coma. Coma, primero, coma. coma. Os pido una disculpa, coma. coma. Pero a decir verdad, coma, los odie, coma. No es para nada el tipo de libro que quise... Libro, <risa> libro, libro. Acá del pony, negro. <risa> el tipo de libro que quisiese cuando esté el audiolibro, <risa> cuando el audiolibro esté disponible. <risa> el, y de ser así... Cuando pueda publicarlo a través de una casa. <risa> Exactamente. No es... No es... No es para nada el tipo de libro que quisiese que ustedes lean, coma, os debo algo mejor, coma, por lo que haré una igual, ¿Qué? coma, con la misma idea, coma, pero mejor escrito, punto. A vos, ¿Sí? cuando vos agarraste y decidiste reescribir eh, decisiones, ¿Sí? decisiones, directamente borraste toda la mierda. Eh, no, de no. hecho lo estoy editando ahí nomás. Bien. <coughs> Obvio. Ahora... No, tenías que agarrar y borrarlo toda la mierda. Ah, puede ser. Ahora, coma, quisiera agradecer a Mondunkel, coma, uno de mis escritores favoritos, coma. Recordemos quién es Mondunkel. Agus, ¿quién es Mondunkel? ¿Mm? ¿Quién es Mondunkel? Mondunkel fue el escritor de Luna Eclipsada, que es básicamente un, fa un fanfic en el que un pipsqueak de 18 años eh, se enamora de Luna y Luna de él, y cogen varias veces de una forma muy explícita el fanfic. Y básicamente después Luna se encierra en el astro, en su astro, junto con el rey Changeling para terminar con él. Eh, eh, y es eso. Eh, ¿Cómo? Y llega hasta ahí porque no, no lo siguió. No, de hecho lo seguí. No, no, él, ahí él, termina la historia. Él no lo siguió. Ah. Está bien, bueno, ya más o menos era una idea igual de sí, que, bueno, más, más Básicamente eso. En fin, eso. Puesto, eh, bueno, Mondunkel, uno de mis escritores favoritos. Conmigo. Puesto que saqué algunas ideas de sus escritos Es una inspiración, no me las robé No me las robé Es un, un, un homenaje Coma Y también agradecerle por haberme hecho gastar de una forma Coma, coma Espacio, coma Espacio, coma, espacio Pues 
coma, no productiva, pero sí agradable. Uy, Dios. ¿Qué, qué, qué estás queriendo decir, Martín? No sé. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo? ¿Qué, qué? Está bien. Sin más preámbulos, doy por iniciada esta primera parte de mi fan. Primer parte, no primera parte. Esta primera parte de mi fan, Fic. Un amor deseado. Espero, coma, espacio. Coma, coma, espacio, coma. Espero que lo disfruten. Los, coma, es, los espacio, disfruten. Los disfruten. Espacio, coma, espacio. Y de ser así, coma, les agradecería que me lo hagan saber por medio de mi correo electrónico o dejarnos sus comentarios. Punto. No divulguen lo que estoy escribiendo. Gracias. <risa> y a, abre diéresis. <risa> Un amor deseado. Cierra diéresis. <risa> Porque es la única forma en la que tengo de escribir que es eso. Y empieza prólogo. Al fin, prólogo. uno que le pone prólogo. Bien. Yeah. Wow. ¿Quién lee? Dale. Eh, no sé. Es lo mismo. Voy yo. Dale, dale vos. Y la diría. Perdón, prólogo, sí. Creo que va a ser más difícil. Me va a hacer la voz. En y la diría. El cielo estaba nublado. Ok. Y las ventanas de la habitación en la cual actualmente residía Scutalu. Espacio, ah. coma, sin espacio. Estaban cubiertas por el vapor que su cuerpo y el de su amante transpiraban. Bueno, arrancamos bien. ¡Oh, <risa> oh sí! Arrancamos bien. Arranca como una porno. No. Ah. no pueden transpirar vapor, la concha de los... eh, 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 Es porque son pegazos. Eso. ¿Qué? ¿Había es, sido... es, son nuevecitas residuales. Otra Obvio. <risa> Había sido una larga noche. Okay. La cama estaba des descendida. Descendida. O sea, se fue a hacer masajes, un poco de shiatsu, oh, reiki. Hay estaba, que masajes a la cama. Estaba re floja, estaba ah. super zen. <risa> Había prendas regadas por aquí y por allá. Pre -pre -prendas, ¿Prendas? 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 Es que agarraron y se, me, se metió en el armario. Porque están en el armario. Claro. Justamente y tiraron toda la mierda. Fue una noche larga y llena de disfraces y fantasías completas. <risa> y la mayoría de las cosas estaban fuera de su sitio. Ok. Sin duda alguna, se podrá decir que Escuta lo tuvo una noche bastante apasionada. Sí, eh, o sea, hizo lo que le apasiona. Porque, nada de eso. Que andaron en Escuta. Capítulo 1. Ese... Ahí termina el prólogo. <risa> Ese fue el prólogo. Está bien. Capítulo 1. Una reunión amistosa. Podría haber arrancado y tranquilamente el fanfic, no decíamos nada. Un día antes. Ok. Ah, ah. <risa> Es diferente esta estructura porque arranca adelante y después va para atrás. Claro. Es innovador. Es tal cual. Un día antes. Pip. Sonó el despertador. Pip. Pip. Dice. Sí, nada más en mente uno. Pip, 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 pip. Sí, ¿no? Bueno, y esto es escútalo. Ah, ese, ese es el odio. <risa> 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 Son todos así. <risa> y dice: eh, escuta, ¿Cómo mierda la voz de Scooter? Eh, hace tanto que no hago. Eh, ¿Vos de macho, ya? No me acuerdo. Bueno, voy a. <risa> jo ¡Jolines! ¡Ya te oí la primera vez! <risa> Dijo: Escútalo, un poco enojada. <risa> un poco enojada. Un poco. Mientras que a la vez se limpiaba las lagañas que tenía en los extremos de los párpados. Qué desagradable. <risa> Causa de la noche. Oh, te, me banco que se diga. Y escuta luz se despertó y se rascó la concha un rato. <risa> Creo que hasta. <risa> te fío eso. <risa> Qué desagradable. Causa de la noche en la que más profundo había dormido desde ¿Qué? que había comenzado. <risa> Qué mierda, hijo. <risa> Mientras que, a ver, mientras que a la vez se limpiaba las lagañas y yo, que, ten, que tenía en los extremos de los párpados. Causa de la noche en la que más profundo había dormido desde que había comenzado. Ok. Y posteriormente acabado su práctica de vuelo. <risa> ¡Oh, sí! De nuevo, arrancamos muy bien. Sostuvo el reloj entre sus patas. Ok. Que estaban congelados por culpa del azotador y fuerte frío que se producía en las alturas de las mansiones alejadas de Cloudsdales de durante el invierno. Ok. No tienen calefacción. Sí, ¿no? <risa> no tienen calefacción. Claro. Debes estar jodiendo. Dijo incrédula mientras se volvía a limpiar las lagañas de los ojos. Pero claro, a mí me tenía, 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 tenía
Y volví a ver el reloj varias veces. Limpiaba la lagaña, <risa> limpiaba la hoja. No lo estás. Hace media hora que debería estar en la vieja casa del árbol con mis amigas. ¿Quién no lo está? Es re molesto esa voz, no me encanta, quiero que sea así. Se levantó, se levantó de un salto, espacio con espacio, sin recoger nada. Salió corriendo de la habitación, bajo las largas escaleras de un Creo que sí. Bajó. Bajó. Porque si no dice. Va, se salió corriendo bajo las largas escaleras. Claro. Bajo ba Harry Potter. Bajo las largas escaleras de un impulso. Extendió, extendió las alas. Solo para no caer de boca. Y aligerar su aterrizaje. No podías poner que bajó planando las escaleras. Uh -huh. Abrió el enorme portón. Salió. Le echó. Se, oh, le echó oh, el, otro, un discípulo de Puso su pie derecho adelante. Un discípulo, de, un discípulo de Yumi, boludo. Le decía le, le, con H. Le envió señales a su cerebro para que moviera el mismo su pie. Y después el cerebro se la devolvió. El... Claro, no, y ejecutó la acción de tensar sus músculos a través de los nervios. Le echó sí, llave, le echar. Eh, la le echó todo. Le echó. Y, se, y se fue volando lo más rápido que pudo hacia Sweet Apple Acres. ¿Volando? En la casa. Bueno, sí. Coma en la casa del árbol, coma donde quedó de verse con sus mejores amigas de la infancia, coma Apple todo junto y Sweet Evil todo junto. <ríe> ¡Qué hijo de puta! Ok. Una hora antes. Pero. Pero estaba durmiendo. No, no, es una cosa. Es una onda de comisión esta película. Me mento. <ríe> Arrancamos por el final y después vamos para atrás. Sweet Evil todo junto y Apple Bloom todo junto ya estaban adentro del lugar acordado. ¿Cuál? Se iban a reunir con... La, a, no sé, Adán. Claro. Estaban... Sí, obvio. ¿Quiénes son los patriotas? Estaban simplemente impacientes por ver una vez más a su amiga. Eh, pará, tampoco la verdad. Con la que no habían tenido no ningún tipo de contacto desde hace cinco años. No más. Pará, hermano. Pará, los americanos. Yo te puedo entender que Scuta no tenga contacto con las demás ah. Por un tema de que eh, Scuta Lowe vive aparentemente en, en otra región llamada Cloudsdale ah. O sea, los Dales de Cloud eh, Es una cosa como Gualeguay y Gualeguaychú Claro, pero... Ah, perdón, es un nivel, si ah. me pone ah. ¿Cómo no se vieron en cinco años ya dos? O no la vieron a ella en 5 años. No les mandó una carta. Nada, sino una foto. Sky, un, Skype, un Skype, un Discord. Eh, claro, no les mandó no, un no, Discord, no, no, no les mandó un WhatsApp. Está muerta, eso es lo que está en el mundo. Ah, eso puede Viste, ser. Viste, la cruzada en el mercado y. Esa es la otra. Obvio. Bueno. Eh. Swistibel. Sí. Ah, sí. <coughs> Tú sabes perfectamente bien que escútalo no es de las que llegan temprano a ningún tipo de reunión. Hay <ríe> comas. Dijo Se Sweetie le Bell. acabaron en el prólogo y nadie Dijo Sweetiebel, la cual estaba tirada boca guión arriba. Boca arriba. Boca arriba. Muy mirando bien. el techo, mientras que jugaba con una bola de estambre, al igual que un gato. ¿Quién le dio eso? Con un aire áspero de impaciencia. Hola, la concha de tu madre. Ay, Estaban áspero. simplemente impacientes, con un aire áspero de impaciencia. Con un aire áspero de impaciencia. ¿Qué te haces el fino? Te... Mientras Febo asomaba no. el paso y, le alumbra, y, le, y, y calentaba su rostro. Sos fino como el colchón de moneda real, déjate de joder. <risa> eh, Apple. No sé, eso. Eh, ¿vale? ¿No va a hacer nada? No. Es, eh, aparentemente no. no. Deja, eh, deja. Manate ma, ma, escuta loco porque yo no sé qué me va a hacer. Bueno, que alguien esté enojado. <risa> eh, 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 no está, no, tío. <risa> me perdí. Así, ah, lo sé. Es solo que no la hemos visto desde hace siglos. Eh, y eh, quería. Eh, voy a hacer esa generación. Y quería que todo estuviera en su lugar para antes de que llegara. Que la. Que la las... La lámpara estuviera en su lugar. <risa> Los la... cuadrados de Eno que estuvieran ordenados alfabéticamente. ¿Qué mierda querías? Dijo. Ah, pero todo junto, haciendo malabares con todos los artículos decorativos para la mini fiesta de Escútaro. Mini fiesta, no fueron capaces de una fiesta entera. No, está bien. Porque eso implicaba presupuesto. Claro. Obvio. Cosa que no tenía. Eh... Oye, Sweetie, oye, Sweetie Bell, no me vendría mal un poco de ayuda de tu parte. Eh, oh, disculpa, estoy en eso. Dijo Sweetiebel, moviendo un par de cosas con la magia de su cuerno, ¿de dónde va a ser pelotudo la...? Del orto. 
sin mm. siquiera levantarse o dejar de jugar con la bola de estambre. Quiero, podemos decir algo bueno hasta ahora, no está en formato escrito. Yeah. <risa> no está en escrito. No siempre es bueno. No, bueno. Depende, o sea, a veces hay unos que escriben tan mal que necesitan el formato escrito para entender. Porque no te dicen quién carajo dice cada cosa. Claro. Pero bueno, también es, no, ta, eso también es posible con el formato guión, como cuando agarran y agarran y solamente ponen la primera letra. Claro. T. T. N. Ah. Eh, eso. A ver, ¿cómo eh, es? Eh, eh, dijo, ah, ahí lo tienes, de nada. De nada. ¿Qué? ¿Eh? Dice eso. Parece que está, de nada. De nada. Ah. Claro. Una cara de perra. ¡Wow! Esto ya está acabado. Ya está acabado. Oh, sí. Oh, sí. Dijo, le dije a Big Mac. ¿Qué? Seguro que nuestra Scooty. Scooty. Jamás le dije así. <coughs> se va a emocionar bastante cuando vea la sorpresa que le hemos preparado. <risa> Sexo <oral> sorpresa. <risa> no, un balde lleno de, de grasa. De, de sangre de sangre, chancho. De sangre de chancho. No es velación, es sexo sorpresa. Ah. Apple se dejó llevar por el cansancio de toda la preparación. No es rapto de menores, es adopción sorpresa. Apple se dejó llevar por el cansancio de toda la preparación. ¿Qué moviste, hija de puta? ¿Y no? Y se tiró al lado de Sweetiebel. Ok. ¿Qué lo presi <risa> ¿Quién dice eso? Apple. Apple. Quedó precioso, ¿no te parece? Sí, seguro. Qué chota que boludo. <risa> ¿Qué Uy, te pasa, tío, Sweet Tibel? ¿Acaso no estás contenta por la llegada de nuestra amiga? Nuestra amiga. Nuestra amiga. Será tuya. Ah. Es solo que... Pues... Bueno... Vamos, venga, escúpelo. Oh, sí. De preferencia en mi entrepierna. ¿Qué? Ah. Eh, sí. eh, y... eh, es, es sola. Eh, la es sola. He traído una idea en la cabeza desde hace cinco años. No que, se sale con jabón. No, que fue como una mancha de grasa. Que fue con una escuta luz de fuego. Es como una mancha de chocolate, no se quita. Oh, Mira. No me da. Claro. Oh, la, la mancha de guasca no se quita. ¿Lo viste? ¿Sí? Decime que lo viste. Si sí, 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 lo compartiste como tres veces, boludo. Pero viste. Empieza a decirme no. cuál es la idea. Vale, pero tienes que jurarme que no se lo dirás a nadie. ¡Lo juro! Dijo Apple Bloom poniéndose la pata en el corazón. ¿Cuál? ¿Cuál sí? ¿En cuál corazón? Eh, claro, <risa> esa fue el broma. Eh, eh, eh. Por celestial. Por, no, por celestial. Por celestial. No sé quién es, pero sí, por ella. Digo, por celestia. Asintió Apple Bloom. Ok. <risa> pues bueno. ¿Todavía recuerdas la razón que nos dio Escútalo acerca de cuando se marchó? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué mierda dijo? A ver, ¿todavía recuerdas? Sí. La razón. Sí. Que nos dio Escútalo. Sí. Acerca de cuando se marchó. No para marcharse. Acerca de cuando se marchó. Claro. Qué? Es que tú eres de fanfics. A veces la mejor manera de escribir algo es la manera simple. Claro. Te equivocaste de circunstancial. Ella se fue y luego les mandó una carta y les dijo, ¿saben por qué me fui ayer? Ah. Por esto estoy esto. Es acerca de cuándo sí. se marchó. Sí. Claro. Puta el que le <risa> eh, Uy, ya leí un poquito más arriba. Sí. Eh, más abajo digo. <risa> sí, eh, sí. Dijo que Rainbow Dash se la iba a llevar a uno de sus centros de práctica para aprender a volar. ¿Cómo? Para aprender a volar. Rain, Rainbow Dash tiene centros ah. de es práctica. Como cuando, es como cuando actores muy importantes tienen la academia de, de, de actuación. Ah, como Reina Rich. <risa> ¿Qué? ¿Cómo sé? No sé. ¿Qué? No, no. Es que mi vieja ve eso. <risa> mi vieja me ve tan grande y voy bailando. Ah. ¿Eh? Eh, sí, pues ahí pues, pues, es donde surgió mi idea. Creo que... Ah, perdón, perdón, perdón. Oh, oh. ¿Ya me vas a decir cuál es? Que... Okay. <coughs> que 
lo que escuta lo es Lesbiana Tortillera <risa> Guión eh, Digo, coma Apertura de signo de exclamación Signo de pregunta Tres puntos suspensivos eh. Ponele Que se escriba así <risa> Que escútalo, es lesbiana <risa> Shh, Podría estar en camino Perdón eh. que no quiera escuchar acerca de cómo pensamos que es una torta. <risa> Déjame analizarlo un poco. Dice que solo porque Escuta Luz se fue a entrenar, es lesbiana. Y bueno, también juega al fútbol. Sí, tiene pósters de la cross. <risa> tiene pelo cortito. Sí. No le gusta vestirse con vestidito, oh, maquillarse, eh. no le gusta la moda. Y una moto se agachó a mi hermana, así que oh. se me ocurre que tal vez una de creo. Me puede equivocar. No, eh... No, tonta. Piénsalo un poco más. Dime, ¿con quién se fue? Me lo acabaste de decir, pero tú da. Con Rainbow Dash. ¿Qué? La lógica. Claro. Exacto. O sea, si yo voy a la academia de Reina Rich es porque me quiero coger a Reina Rich. ¿Qué feo que suena eso? <risa> Vamos como, a editar eso, ¿no? Es como cuando Agus eh, eh, entró a preguntar la hora en la Academia de Flavio Mendoza. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Eh, exacto. No se te hace raro que dos ponis compartan cinco años de su vida juntos sin previamente haber sentido algo la una por la otra. Pues, eh, pues sí. Pero ten... Pues sí, pero... No, pero no va ahí. Pues sí, pero ten en cuenta que ellas dos solo son como hermanas. Lo cual lo hace un poquito más sexy. Obvio. Ya, ya, pero solo recuerda. ¿Recuerdas? Recuerda remember, que... remember, the, the fifth of November. November. Recuerda que siempre se pasaba hablando acerca de lo mucho que la admiraba. O de lo hermosa que se veía cuando volaba. Disculpame, yo sigo a Marky Play, ¿eh? Y me gusta mucho más sus videos. Eso no quiere... Muy bien. Un segundo. Bueno, oh, no, es corto de pelo. <risa> Como has dicho antes, creo que solo es admiración. Oh, Dios, cuando dice lo de lo hermosa que se veía cuando volaba, yo le di por un momento. O de lo hermosa que se veía cuando violaba. <risa> ok. La Sánchez <risa> Está bien. Como has dicho antes, creo que es solo admiración. Como en la misión de Fix por ahora. <risa> ¿Qué? <risa> ¿Eh? Bueno, como tú quieras. Pero ahí me parece que hay gato encerrado. ¿Y el gato sos vos? <risa> ¿Acaso no recuerdas la época en la que Rainbow Dash y Apple Jack eran novias? <risa> eso, eso no estaba en la serie, pero en ese capítulo. ¿Cómo? Justo no había ese capítulo. <risa> no existe la heterosexualidad en este mundo. Obvio. Por oh, favor. Eh, mira esto. Apple Jack eran novias, espacio, coma, o, oh, coma. Cuando besaba Fluttershy. ¿Eh? Está bien. Cuando Pluto ya se pone en pedo. Pero. Cuando Pluto ya se, come, se pone en pedo y cuando no se come es la bandeja de postre. ¿Qué? Pero, o cuando besaba Flash. ¿Cómo? Como de triste se ponía escútalo. Se, se, se eh, le pegaba patas el fácil, se ponía agresiva, ah. me no lloraba de nada. Ah. Obvio. Era ese tipo de borracha escútalo. Creo que, será de, creo que será mejor dejar esto ya. Oh, gracias. Listo, cerramos el fanfic de acá. Gracias. Con tu fanfic te recomienda que pares. Vale, perdón. Pero aún así, creo que no pierdo nada si le pregunto. Quizá hasta se lo tome de broma. ¿Estás torta? <risa> Contame. Si yo pongo un choripán a este lado y me empara a este lado. <risa> ¿Cuántas conchas chupas? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Nico tiene la... <risa> ah, haz lo que te plazca. Es como esa... Eh, se me viene a la mente ese video de, que, que les pasé de la mina contestando a las feministas. Ah. Que ahora dice... ¿Por qué, ¿Por qué los hombres se excitan tanto con dos mujeres besándose? Dice... Mira, una barra de chocolate es muy rica. ¿Qué sería mejor que una barra de chocolate? ¡Dos! ¡Ah! ¡Dos barras de chocolate juntas! ¡Yay! Eso. Esa me pienso de las lesbianas. Exacto. Exacto. ¿Cómo puedes, ¿Cómo puedes ver a dos mujeres besándose? En HD. 
en HD. <risa> Una hora después. <risa> Escútalo ya había llegado a la vieja casa del árbol. No iban a hacer las paredes. Haciendo un aterrizaje perfecto y sin ruido por la parte trasera. <risa> Como yo con tu hermana. <risa> Escútalo tenía ya 18 años. Ok. Era más alta. Quiero creer. Con un cuerpo voluptuoso sin llegar a ser gorda. O sea, era gordibuena. A pesar de que pasó 5 años entrenando. ¿Qué es voluptuoso con una pulmonía? Eh. Lorto. Ah. Claro, claro. Ahí está. ¿Cómo es imagen que nos pasaste? Unas, cu unas curvas perfectas. Como en el TC2000. Para el... <risa> el Dakar. El, da... el cabello con el corte de siempre. El tortille... no, Para el el corte de con... siempre. Sí, siempre. Con ese corte de tortillera <risa> a la traiza. <risa> con ese corte de ver Matilde que le gustaba el personaje tronchator. ¿no? <risa> Solo que más largo. Entonces no es el corte de siempre. <risa> Ay. Unos músculos lo suficientemente lo suficiente remarcados. ¿Pero es voluptuosa o es marcada? Solo para que dos cosas. cosas. ¿Cómo hacen las dos cosas? Unos músculos lo suficiente remarcados. Es un trabuco. Solo para que su figura se sintiese, se siguiese viendo femenina. Y unas enormes alas. Lo cual. Oh, ah, ah, ah. Casi. Era lo que atraía a varios sementales y bastantes ponis. Eh, ¿Está utilizando ponis como el femenino de sementales? Sí. Siento que lo está haciendo. Creo. Bueno, decir yo. O por ahí es como que dijo varios, varios sementales y, y bastantes ponis, como diciendo, no quiero asumir el género de nadie ah, más. Obvio. <coughs> de entre las tres, pudo, ella... pudo haber dicho, es de lo que atraía a los cerdos. No, a los ponis. A los cerdos a los violadores. Cis, cisgéneros. Claro. De entre las tres, ella era la más bella. Los otros eran esperpentos. Y ya. Hasta llegamos porque si no, no estoy abajo el video. Sweetbell también era más no. alta. ¿Cómo que no? Ah, verdad, perdón. Perdón. Appleblom tenía 17. ¿Qué? <risa> ¿Sí se siente qué? Su cabello era más largo. Ok. No estaba eh, peinada, estaba arreglada. Era más alta. Menos mal. Y tenía una figura esbelta, al igual que Sweetibel. Pero no tan fina como la de Scutaro. O sea. Mira que Scutaro estaba marcada, así. ¿eh? Es voluptuosa, pero marcada. O sea, es. Todo la vez. Es, es claro, es esponjadita, uh -huh. pero dura. No, no sé. ¿Cómo funciona eso? Aparte, todo bien, eh, me están diciendo ya que Apple Bloom sí. se hizo la pelotuda, sí. no trabajó en la granja nunca no. más, sí. se sentó en los estudios como Gohan, ah. hizo la gran Gohan y se volvió blandita. Ah. No, no está marcada y fuerte como el hermano. Como un hermano. No tiene piernas fuertes y, y masculinas. Tiene no. músculos en los músculos. Claro, no, no los tiene nada. Oh. Suiste, pero también era más alta. Y sigue. Quiero creer. Eh, Sweetiebel no creció un carajo. Pero muy, muy poco más baja que Scutaru. Un poquito más baja que Scutaru. No claro. Te traía el peinado de su hermana, Raiti. Oh, yeah. Este es como. Es que justamente Tadonx está usando el peinado de la vieja porque la vieja le corta el pelo. <risa> Sweetiebel nunca fue la misma vez que murió Raiti. No. Y tenía los cascos igual de suaves que un estilista profesional. O sea, no, no suaves. <risa> Mira, de claro, disculpame, yo he oído estilistas y los locos tienen manos de obrero. <risa> manos grandes y fuertes. Es medio complicado si trabajas con las manos que sean. Claro, que sean suaves y lindas. ¿No? Es como Araki diciendo: Yo sé, siempre creí que los mangakas tenían manos suaves. <risa> no, no, no. Una vez. Vamos a pensar que sos estilista, aparte de todo el trabajo. Eh, eh, es difícil que no se te marquen las manos o todas las palmas con todas las pajas que les los... ¿Qué? No, ¿Cómo? ¿Qué? No recuerdo esa parte. ¿Qué? Eh, una vez, en la, una vez coma, en la parte de atrás, coma, se fue galopando lo más sigilosamente posible hacia la venta. <risa> galopando. Galopando. A ver, entienden, entienden esto. Estamos hablando con, de caballos. Galopar es correr, básicamente. Ah. Bueno. Total, en todo caso, quise decir. Así fue. Lo más sigilosamente posible hacia la venta. 
Hace la venta. ¿Cómo? Asumo la ventana. Eh, perdón, la, asumo, la, asumo la cabeza. Se está haciendo mal. Sí, ya me quedo. Asumo la ventana. Hola, sí, qué otro Asumo la ventana. Carga sube. No, no, pero yo me imagino. Hola, tenés tres de. No sé, nombre de todo así. Así. Haceme el tecnilato. Haceme un 30. Escútero. Eh. Bo. Borg, 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 Borg. Gritó Scutalo, provocando que ambas cayeran del enorme susto. Relincho, relincho. Ah. Sí, Tibet. ¿Qué os pasa, me matas? Dijo <risa> sí, Tibet con la mano en su corazón palpitante. Ok. Me salió de, del cuerpo. Eh, ¡Wow! ¡Estás más buena que una manzana! Ah. ¿Qué? ¡Estás bellísima! ¿Quién ¿Qué? es la torta acá? ¿Qué? A ver, porque yo entiendo que las minas agarran y pueden agarrar, pueden agarrar y decirse entre ellas, nada, ah, estás re buena, estás re bien. Eh. Pero eh, las minas diciéndose entre ellas, mira qué orto que tenés, <risa> mira qué lindo. Pero discúlpame, yo eh, eh, a tus amigos. He visto, he visto un montón de animes ah. y por lo tanto sé que las mujeres se viven tocando las tetas, ah. se viven tocando los culos, con, Entonces, masajeándose, bueno. sobre todo a cosas que los tiene más grandes Obvio. se van comparando tamaños y pueden hacerlo en bolas cuando están mejor. ellas solas se ponen todas en bolas por supuesto ¿es ah. así? no entendía que es así hmm. es más eh, yo no entiendo cómo es que tengo cómo tengo amigos que se ofenden cuando les toco el bulto ah. te juro que no entiendo pues algunos, no, algunos me dejan que sí pero se agarro de atrás empieza a masajear ese bulto sobre todo lo que tiene más grande masajeo o sea, a los chicos acá presentes no les digo que están buenos porque ah. no están. Entonces, pues, eso, eso no sé cómo manejarlo. Me gusta que no me lo digas porque significa que tenés buen gusto. <risa> eh, wow, wow, está bellísima. Mírate, qué pedazo de Thor. A la mierda. ¿Quién diría que esos años con Rainbow Dust te favorecerían tanto? Se ve que le dieron a Nirache y perdiste un montón de peso. <risa> Dijo Apple, corta. <risa> Dijo Apple, ¿no? Gordito. Te hubieras quedado tres años más. ¿Qué? <risa> Gracias. Dijo Escútalo mientras masajeaba su nuca en signo de timidez. Y una gota de sudor corría en su frente. <risa> y un nervio. <risa> y sus ojos se tornaban puntos. Y Esto... ca cambió de color. Claro. Esto... Se volvió chivi, ah. la vergüenza. Ah. Una enfermedad, disculpa, ¿cómo? ¿Estás criticando? ¿Cómo? ¿Eh? Todas se dieron un abrazo grupal y continuaron su plática. Chivititis. Ah. Ah. ¿Qué? Por, eh, por cierto, déjanos ver tu cutie mark. Tu cutie mark. Cutie mark. Es un poco rapidito, ¿no? Esto. Sí, ¿no? Dijo su tío. Lo haré, eh, lo haré con una condición. Eh, ¿Cuál? Dijeron al unísono. Dijeron al unísono. Ustedes, mu ustedes muéstrenme las primero. ¿Es este tu stand de nuevo? Tal vez. Ah. Eh, vale. <coughs> vale, yo primero. Dijo Sweetybel mientras mostraba el costado. Te esperaba el oro. Sweetybel tenía lo que parecía ser una estrella pentágono color azul cristal. Era. La puerta es pentágono. Puerta es pentágono. No estamos patrocinados, por más dudas que la realidad. <risa> para mantenerla, para justamente mantenerla afuera. Ay, Dios. <risa> no estamos apisados por pentágono y luego de eso no nos vamos a estar nunca. ¿Pero en esto ella o un pentágono? ¿Cómo sería si hubiéramos patrocinado por pentágono? ¿Cómo hacemos? Ah. Eh... Ellos autores bueno, no quieren cambiar. Bueno. Lo único más cerrado que la venta de estos autores es una buena pentágono. <risa> Exacto. <risa> Vayan al link abajo. Bueno, no, somos nosotros corriendo de una muchedumbre de, de escritores, escritores malos sentados claro. y cerrando las puertas. Y cerrando la puerta. ¿no? Vamos pasando por varias puertas comunes que las tiran, tiran abajo de la mierda que tiran. Sí. La pentágono se Eso va, me ¿no? suena una propaganda de, de una publicidad de 2090. Ah, perfecto. Va. Ahora, ahora sería retro. Sí. Sería vintage. Una estrella pentágono. ¿Eh? Color azul cristal. Ah. Sí, <coughs> Entre los diseñadores, <coughs> este techo significa excelencia de primera. No, joder, este ya te pienso. Pero es una. Pero para, es, es una. Eh, ¿Es una cutie o es un certificado? Es un certificado de pedigree. Claro, presumió. 
que son mis, son mis papeles. Se sí, sumió. Apple. <coughs> ¡Voy yo! Bueno, bueno. Eh, Dijo Apple Bloom mientras se ponía de perfil. La foto. Apple Bloom tenía una manzana color roja. No me digas. A la cual le faltaba un cuarto y se podían apreciar cinco semillas. Qué original. Totalmente original. Entre los granjeros significa experta aplicada. La manzana, la semilla, ¿qué carajo significa? Ustedes no podían tener una youtuber que no se refería a. Aparentemente no. A los caballos de, de manzana. A sus hermanas o. No. hermanas son agallas. Allá que sí. Pasa que sí. Pasa que sí. Eh, Apple, en realidad, el Apple Bloom es este, en construcción. Pero como me está traicionando la familia Apple, el segundo que la vio la pintó. Hizo la gran Starlight. Mm. La pinta todas las noches. Ah. Y dependiendo de cuántas semillas y en cuanto esté dividida, coma o espacio, coma, espacio, cuántas manzanas tengas, coma, el rango, coma, uh, es mayor, coma, ¿Cómo? sin espacio, ah. a diferencia de la, de la Curie Mark de Sweet Bell, que es el 2 do Rango, Segundo rango. No, ese dice 2-2 porque no hay punto. Rango de 90. No va con punto. No va con punto. Ah, no, no cierto, es verdad. Segundo rango de 90 más alto. ¿Cómo? Yo estoy en el puesto nu número 15 de 100 más alto. ¿Cómo? Sí, sí, todo, todo está escrito con, con, número, con número. Y el más alto son tres manzanas solas. Si ustedes pueden entender qué mierda quiso decir ahí, son mejores personas que nosotros. Si sí, no solo eso, ya se usó todas las comas que puede usar en el resto del fan. La gente que busca aprender castellano, el, 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 la comprensión del texto, tendría que, tenían que mostrarle ese tipo de diálogo. Me gusta Martín Andrés ahora que está yendo a la facultad. Vos lo entendés, esto. Y vos llevas eso. Buenísimo. Buenísimo. Entendieron que hicieron. Chicos, pasen acá? esto y pasaron lo más que claro. Bueno, en, en la clase de inglés ah, es el... hubo un. Hubo un. ¿Una lectura de fanfic? No, 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 no porque. <risa> no, eh, corregí un texto. Ah, Estaba bueno. todo mal escrito. Me fue bien. <risa> un, eh... un momento. Dijo Escuta lo sorprendida. Como la. <risa> Como la de tu hermana. <risa> Ah, abierta como la de tu hermana concurrida en el orto ¿qué? a pelo así es escútalo ya es mi turno pues va okay. dijo escútalo mientras movía su costado en dirección a sus amigas y les movía no, la burra no podían verla así digo no, aparentemente no les movía la burra <ríe> Escútalo tenía el símbolo de dos alas atravesadas por un rayo color negro dos alas no es un símbolo Atravesadas que por el medio, por la mitad, por abajo. Wow, wow se parece a la de Rainbow Dash. No, no, de no, hecho no. No, la verdad que no. No se parece. No, 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 Sí, lo sé, lo sé. Dijo Escútalo. No. Es el re... Oh. Es el re... Chicos, compresión de texto, parte 2. Che, gente... ¿Ustedes recuerdan la serie que la Cutie Mar le vaya cambiando? Depende del grado, el degrado en lo que Poeón esté. ¿Qué le... o sea, no, sí. eso por un lado. Y en caso de que no sea así... Eh, pobre la gente que le nace la Cutie Mar 1. ¿Qué hace... Es, eh, el, el, llamado de, el llamado de tu vida, el propósito de tu vida entera es llevarle café a esta gente. Exacto. Es, eh, no, creo que es. No, no, creo que uno acá es el más alto. Bueno, el, por clase. el que le toca el mil, por ejemplo, ah. no importa. ¿Entendiste lo que dices? No te la compliques. No, no entendí. Es el rango número 980 el número de mil. Número. Coma. Y el más alto es el de la nube con el rayo de arcoíris. La de... La de Rainbow. La de Rainbow. Dice que si entreno más, quizá algún día mi rango elevara hasta tener una cutie mark como la de... Ah, mi ki va a elevar, sí, claro. Ahora entendí, es como que vas entrenando y tu cutie mark va mejorando. Va o sea, va, expresa esa... Ese cambio. Juntas experiencia y puedes comprar y, mejor. Y un nivel, oh, haces un nivel. <coughs> o te cambias de clase y perdes todo el nivel. Pero avances una clase más. 
Eh, sí. Y pensar que... Oh. Y pensar que la tuvo tan solo cuando era una niña. Uh, uh. <risa> Dijo Sweetiebel sorprendida. Pasada... No, no le llevó más de 10 años conseguir cómo. <risa> Pasado ya la apreciación de costados... Era su solo mi fin de semana. Seguían platicando de temas como coma, moda, coma, la gust de mucho, gustos. Pero... Gustos. Es zambayón. <risa> Chocolate. El zambayón es el peor. Agarra y contamina los, los gustos que tiene a su El mejor es el limón. Limón. Limón normal, no de crema porque es una. Pera. ¿Qué? Menta. Pera. Menta granizada. Menta granizada. La menta granizada es una cagada porque estás comiendo en trífico, nena. <risa> Disculpa, la menta granizada es. Mejor que el limón. Estás comiendo dentífico. Dentífico. Es dentífrico. Tergoplor. Tergoplor. Panuelo. ¿Qué? Mondiola. Murciégalo. Ah. Calcamonía. Mondiola. Basta, sí. Sambuche. Gustos. Gusto. <risa> el mejor uso de leche bombón. Ay, Dios mío. Eh, el mejor es el de arroz con leche. Acerca. ¿Cómo? Existe. Ah, así sí, ah, bueno, es de todo, debe de haber de dentrífico post. Dentífrico. Dentrífico. Ay, Dios, gracias, basta. Dentrífico. No. Detrimento. Exactamente, detrimentente. Eso. De mi chan. Acerca de qué hizo cada, de qué hizo cada quien durante los 5 años de ausencia de Futaro. ¿Qué hizo cada quien? Esta frase no es nomás es una como un idiota. <risa> Hasta que por fin llegaron al tema del amor. Como... Ok, porque las mujeres hablan solo del amor. Obvio. Hablan de moda, de chicos, del amor. En cambio, los hombres nos pasamos horas hablando de tetas y de culo. Obvio. Solamente eso. No era que hablábamos acerca del Espíritu Santo. <risa> A mí me gusta hablar de vez en cuando los pasajes de la Biblia que me gusta. Ah. Eh, sí, 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 y, sí. Y, y justificar esos pasajes que contradicen a otros. Ah. Mm. Eh. Oh. Oye, jamás me lo has contado. ¿Quién te gusta, Pablo? No es que, no es que el autor es español. Porque acá se equivocó en, en el as con Z y el as con S. Ah, as de luz. As de luz. Ah. Tal, vez, tal vez es del sur o algo eh, así. Entonces pues, habla como español, pero no, no hay diferencia. No, 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 donde todos ¿Quién, ¿Quién conoce ese pueblo? Exacto. Exacto. Es uno que ya no existe. Tangaman, eh, viejo, viejo Tanga Mandapio. <risa> eh, eh, tanga Mandapio lo quedaron a partir de otra. Es claro. Es lo que sobró. Dijo Sweetiebel. Eh, bien. La, <coughs> ¿A quién le preguntó Pablo? La verdad es que todavía no ha aparecido. Ah, no, ah, aparecido. Aparecido, de aparecer. Sí. O sea, no ha aparecido Ha aparecido todo junto Ha aparecido ese potro especial para mí Pero estoy segura que algún día Lo encontraré entre mis familiares ¿Qué? Obvio ¿Eh? Escuché que el tío, que el primo Bergman Tiene un sobrinito más chiquito ¿Qué? Escútalo ¿Y a ti, Sweetie Bell? Preguntó Escútalo Pues quién más Mi, no... <risa> mi novio de Spike Agus, esto pasa en, tu, en el universo En el universo de Diamante Purple ¿eh? Se robaron mi idea No, Puto. La idea más original Spike, el pequeñín dragoncillo Cara de culo y que no sirve para nada Perdón, me dejé llevar un poquito El pequeñín dragoncito Medio de cara de puto Mucho mejor Spike Perdón, Spike no es Deberías verlo, es más alto y casi no, no se volvió a ponerle. Ah. Y ya le salieron alas en el orto. Ah. Es re defo, chaval. <risa> <risa> ¿Y, ¿Y a ti, Scutalu? Preguntó a Pablo. ¿Eh? ¿Te gusta algún, no sé, pony? Ah. Tal vez alguien que conocemos. Ah. Ya tenés novia, ah. novia. No, <risa> <risa> me, me sumé al lenguaje inclusivo. Ah. Eh, ya tienes novia Bueno, más o menos está bien. Más o menos fui por ahí ¿Ya tienes novia o ya te le declaraste a Rainbow Dash? Pina Tacto Ajá. Tacto no, 
papel de hija de actor. Fina como se hija de actor. Tiene el mismo, el mismo tacto del increíble Hulk golpeando a alguien. Fino como chanclete de gorro. <risa> Como, como ceja de zurda claro. ceja, de, ceja de turra De zurda Está bien No, no, pues las cejas de zurda son gruesas Son, es verdad. son, son así Disimulado ¿Qué? Disimulado como violador ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Ah, por experiencia propia Tal vez ¿Qué le pasa? Eh, eh, un hombre necesita pasar tiempo, Brian. Insinuó, Sweetie. Insinuó. No es violaciones, sexo, sorpresa. Pero insinuó. Insinuó. No, no es sin una mierda. ¿Te gustan las conchas? Insinuó. Insinuó, Sweetie. Exactamente. Ah, pero. <coughs> ¡Eh! No seas grosera con escútalo. Apuesto que ya A, 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 solamente A. Yeah. De tener. Eh, eh, a de alfabeto. Ha de tener un cemental que la ama y la respeta y que espera que no han hecho nada y espera casarse para eh, engendrar a su vástago a través del proceso del pecado original. ¡Exacto! <risa> Dijo a Peblum defendiendo a Scooter. Okay, defendiendo las acusaciones de que es lesbiana. ¿Cómo le hace que es lesbiana? <risa> es que es luchona. Sí, tío. Claro. Eh, perdona, no era mi intención ofender. Dijimos nosotros nunca. ¿Cómo vas a ofender? ¿Cómo vas a insinuar que no sigue las enseñanzas de Jesucristo? Se pega en la chota. ¿Cómo? Ah, venía por ahí la mano. Nueva forma de fabricar. Perdóneme, padre, ¿por qué es pecado? He mentido a mi pareja. Bueno, eso es un pecado, así que vas a tener que rezar tres padres nuestros, dos aves María, si venir acá al fondo que te pegue un par de cachetas de la pija. <risa> en la pija, yo pensé que en la pija, con la pija. Chuparme la pija, pero bueno. Eso es para los monaguillos. <risa> tres padres <risa> nuestros, dos aves María, es una, 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 una apretadita. <risa> No, dos apetaditas. Hace ruido como de pato de uno. Pato de boca. Va a tener que rezar tres padres nuestros y acariciar al cardenal tres veces. ¿Cómo? Ay Dios. Bien, hace mucho, hace mucho te pedo Ay Dios mío. Ay, la iglesia es una institución nefasta. Escúpelo. Eh... Gracias a Pebion. Y. Y no te preocupes, Sweetie Bell. La mayoría piensa eso de nosotras, puesto que pasamos mucho tiempo juntas. Nos bañamos juntas, nos, nos vestimos juntas, dormimos juntas y de vez en cuando marchamos. Pero eso es normal. ¿Por qué hablas como la señora de Fire? Ay, qué bueno. <risa> Dijo Scutalu en tono tranquilizador para sus dos amigas, aunque nervioso para ella. Eh, 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 ¿Por qué eh, haces la voz de la señora de Fire? Eh, eh, Doblaje Goals. Ah. Goals. <risa> ah, pero... ¡Te lo dije! Le susurro entre dientes. ¿Cómo te lo dije? Y lo exclama. ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿El ¿El que te parió? Le susurro entre dientes a Pedro una suite. Vale. Escútalo. Miro el reloj que tenía. ¿Tenía reloj? Tenía, aparentemente. Sí. Y se dio cuenta de que ya era muy tarde. Era un reloj a los Flavor Flavor no, y anda no, no, Flavor Flavor, no, o sea, acá. No, saca, 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 saca de un bolsillo in, eh, invisible, saca el, claro. el... ¿Cómo se llama? Fire the power. As, levanta el casco y tiene un puño. <risa> Dios. Un puño de judo. Claro. ¿Cómo? De hombre. <risa> Macho. Eh, Lo siento, chicas. Coma, me tengo que ir. Las veo luego. Hace cinco años que no lo vemos, Flaque, te vas a ir ahora. Claro, no se van a tomar un café ni. No, nada, nada no, las no, pelotas. Carajo. No, no gastaba en un mango, por cierto. Eh, para eso por un lado. Dijo escútalo mientras se alejaba volando. Hace cinco, hace cinco años que no lo vemos, ¿dónde nos juntamos? Eh, lo de Apple, ya. Dijo escútalo mientras se alejaba volando. Che, putos, putos somos nosotros, boludo. <risa> y nos no juntamos los de agua y nos pagamos un carajo. Claro. Ah, vi. ¡Adiós! No, 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 Apple. Ah, eh, eh, ah, ah, 
Adiós. Dije Apple Bloom y Sweetie Bell al unísono. Adiós. Ahí está. Es con el acento. Vamos 56 ¿Cómo? minutos. Está perfecto. Otro capítulo. Vamos. Bueno. Tenemos tiempo. Tenemos ese tiempo. fue el primer capítulo del primer capítulo. Y el prólogo. <risa> ¿Le vemos, leemos reseñas? Dale, el último va a dar reseñas. Hay cuatro. Me volteé un par de veces a ver qué está haciendo Vagos mm. y en ningún momento no lo descubrí. ¿no? O sea, ah. Siempre está escapándose de algo. Dice: The, sa <coughs> the Psych Droid. The Psych Droid. <risa> Tus fix y los del escritor que admiras están muy cool. Bro. Muy cool, bro. Sigue así, en serio, todo junto. Me has entretenido muco. Muco. Valoro tu esfuerzo. Esa es la abuela, claramente. <coughs> Guest eh, Continúa la historia Por favor, por favor, por favor Te lo ruego Está muy buena como para Que ah. la dejes En un final así Pero okay. no terminó así no, Porque creo que es gente pidiéndole que siga la historia Cuando terminó con el llegar del hasta el octavo Ah, puede ser Ca Cardoso <risa> Cardosofacha.gobo <risa> Es como cuando agarras y tenés el, el, el nombre de usuario de, no, de Hotmail. Este. Quiero que ese sea mi nombre de actor porno. No. Cardoso Facha. No. El oficial Cardoso no. Facha. No Está sé. en el caso. La estoy arrestando por ser increíble no sexual. No sé, viste. Venosa 43. Fue el nombre que tú pusiste en su momento y después cuando tenés que agarrar y conseguir todo algo. Sí, ¿cuál es tu mail? Que no se acuerdan de Por eso es un mail nuevo. Me la, que me se ha aburrido. Me la piso claro. 80. Es tu apellido y unos números. Cuando camino me la piso. Arroba Car Cardoso Fachagogo. Dice, por favor, sigue la historia, por favor. El oficial Cardoso Facha. Ah. La tiene que detener por ser muy sensual. Ah. Ro Voy a tener que esculcarla. Y Ro Rodo Anama dice: Historia sigue la. Plus. Tal, Tal vez el, el primer idioma de Rodo -ro -ro Gana no es el español. <risa> es el chilo ese. Así que vamos a hacer un capítulo más. Yay. No, esa no es, boludo. Ah, es verdad. Te equivocaste, fanfic. Ah, son todos iguales. Creo que podemos agarrar y leer uno. <risa> sí, y la historia tendría más coherencia, sí. Ay, Dios mío. <risa> Chapete Twap. A ver, hasta acá. No está tan mal escrito como los fanfic no, que solemos no. leer. Pero está escrito como el culo también. Sí. O sea, o sea esto, esto quita esto, una cosa de la otra. Yo lo pondría al lado de Ayumi esto. Un poquito, tipo, ¿Eh? con un par de cosas al lado. O sea, no es Caldai. No, no, no. No, cada es, lion, Nada es cada lion. Cada lion, Apenas puede decir español. <risa> era, era como un, un, un proto español, viste. Más o menos. Brian, no habla de su fanfic. Lo estás difundiendo. Ah, sí. <risa> Capítulo 2. <risa> Te amo. Ah, pero después hablamos. Primero viene el capítulo. Ah. ¿Qué? Bueno, sí. Escútalo se fue volando desde la casa del árbol lo más rápido que pudo. ¿Por qué? <risa> <risa> Sin poder mirar atrás por, por la fuerza G que le tiraba la cara No podía girar el cuello porque se le iba a romper Solo por la vergüenza No vergüenza, no. vergüenza La vergüenza Le puso la diéresis Yo, salchi yo Bueno, comprobamos que ya sabe poner diéresis Se quedó pensando Diéresis <coughs> No puede ser ¿Será posible que alguien les haya contado? Estoy muy orgulloso de cómo leí eso. El hecho de lo que pasó esa noche. ¿Qué? El hecho de lo que pasó esa noche le causó un sentimiento de angustia. ¿Qué no le gustó? No solo porque si lo habían descubierto, ni porque posiblemente jamás le volverían a hablar en toda su vida. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Bueno, de Apple Bloom me lo puedo imaginar. Uh -huh. Es una afrenta al señor. Sí, si no, más bien porque era cierto. Vos tenés que coger con tus parientes. Esto va a ser una cosa como Cat Lion, que poco a poco va a ser escribiendo peor. Puede ser. Ah, oh, sí, más o menos, de acá parece. <risa> Cinco... vos, vos pusiste la estrellita arriba. No sé si la querés dar. Cinco años y siete meses a todas. Qué específico la concha, ese Y un día y dos horas. Claro. 
Scooter estaba regresando de una reunión bastante importante de la CMC. Quiero igual recordar que lo que leímos en el capítulo anterior supuestamente pasa un día antes sí. de la, del sexo lésbico que aparentemente se llevó ah. a cabo en la casa, recordemos. Eso. Está yendo sí. como memento, está yendo sí, para atrás. atrás. Está, en, en el capítulo anterior terminó yendo a garchotear con, con, no. con Raymond. Claro, está volviendo de. Avergonzada. Una... Está volviendo de una bastante importante reunión de la de la no, no. del moto de no. consorcio oh, claro. es, es, es. cinco años siete meses atrás Scooter estaba regresando en una reunión bastante importante de la Chevrolet Motor Convention. 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 Motor Convention. la Chevrolet Motor Con <risa> acerca de lo que podían hacer mañana para conseguir su Scooty Mark Scooty. Scooty. era de noche Okay. Y el cielo apenas estaba iluminado por la tenue luz de las pocas estrellas que había alrededor del cielo. Recordemos que ahora escuto el menor de Arzo, todo lo que está pasando ahora no está bien. Y por la brillante luna de color amarillo. Es más menor de what, what? Por la brillante luna de color amarillo, bueno, la luna se puso un poco en pedo. Hizo su rutina de siempre. ¿Por qué el sol nada más puede ser amarillo? <risa> Yo quiero vos tener una luna amarilla también. Eh, más linda. Eh, joder. Hay que destacar que la luna a veces se pone de color amarillo. Porque si me pones una prostituta. <risa> no, se qué? puso un poco china. Claro. Hizo su rutina de siempre. Voló hasta la parte más alta de la casa de Rainbow. ¿eh? Se paró de puntillas en la ventana. Se robó la ropa interior ah. Y simplemente se quedó observando A lo que era la persona más importante En el mundo para ella Tanque oh. <risa> Hacer lo que más le gustaba tú? ver ¿Eh? Se quedó observando A lo que era la persona más sí, importante En el mundo para ella Hacer lo que más, lo que más le gustaba hacer Lo que ver. más le gustaba ver, ver. No sé, se confundió de sí. Ver con hacer y hacer con ver Luego, o sea, imagino que la frase era ver lo que más le, ver era lo que más le gustaba hacer. Mm. Qué horrible. O lo que <risa> bien, estaba viendo lo que más le gustaba ver. A, a Scooter le gustaba ver eso. Claro. Creo. Ajá. Los ojos de Scooter lo veían aproximadamente a unos 40 centímetros, como dice acá. Específico. Qué claro, wow. Partiendo desde el borde inferior de la ventana. Este fanfic me obliga a ir a buscar un metro. ¿eh? Ah. <risa> no es una cosa yoyesca. <risa> claro. Como... Bueno, pero Araki lo hace todo el tiempo, entonces es una, es una particularidad de él. Sí, pero entonces pero me estoy acordando de nuevo de, de, de Kia haciendo, con, haciendo con, lo, con los dedos y todo el ángulo. Y más. <risa> ah, la mierda. El, eh, ese es el estante, escútalo. Ah. Girls, girls, girls. girls. Rainbow Dash no traía ni una sola prenda, como en la mayor parte del día, pero su hijo de puta. Sí. Claro, están vestidos en este universo, al menos puta, no, no vio la serie. No, no. ¿Sabes qué pasa? Es que conoce la serie a través de otros fanfics y claro. cómics. Conoce la serie de, de, o sea, de testimonios de segunda mano. Claro, o sea, es como entrar a Derpy Buru y conocer la serie a través de Derpy Buru. Obvio. Oh Dios. Oh Dios. Con el, con el filtro en el todo, Everything. Todo, todo fanar. Rainbow Dash no traía ni una sola prenda. Conocer la serie a través de Diane Oh. Ni siquiera una bufanda, pese al frío que siempre se echaba por las nubes a las afueras de Cla Cloud Stales. Uno, uno creería que en caso de que hubiera mucho frío, Rainbow Dash se levantaba y corría las nubes. Mm. Claro. <coughs> Estaba acostada en su cama. ¿Y por qué mierda va a ser una bufanda en la cama? Con una revista llena de imágenes de varias ponis preciosas. Rainbow Dash, no, 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 no. La cual estaba abierta. Rainbow Dash. Y parecía que Rainbow ni siquiera le prestaba atención. Estaba sudando. Okay. Y bastante. Okay. Podía apreciarse como una pequeña sábana de vapor se desprendía de su cuerpo. Eh, y llegaba. Hay muchos hentai. Hay hay como nubecitas de me contaron. Ah, y llegaba hasta las ventanas. Se revolcaba de placer. Me contó Martín. Eso. Con una pata entre las piernas. ¿Cómo? Comenzó a gemir más fuerte de lo normal. Oh, oh, Dios. Ah, todo el tiempo estaba entonces. De lo normal. 
Escútalo, no podía aguantar tanto deseo. ¿Cómo? El ver a su amada desnuda, absolutamente todo el tiempo. <risa> el escuchar sus gemidos. Como absolutamente todo el tiempo. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? El ver partes. Eh, el ver partes que solo ella y muy probablemente unas pocas afortunadas de sus ex novias habían visto. Mira, a mí Remo Dash me tira como. Ay, pero me tira como la poli que no tiene pocas ex. <risa> Digo, pienso. Algunas de las pocas afortunadas. Tal vez tenía po no sé, Claro, no creo que tuviera pocas afortunadas. Nada, dice que solamente algunas de las ex novias lo viven. Claro. Qué aburrido. Qué aburrido. Simplemente no lo resistió. Muy puritana, ¿no? Comenzó a mover lentamente la mano. ¿What? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? La mano. ¿Qué? La mano. Y tenías razón, era una mano. Era un una puño mano. con el reloj. Ah. Empezó a mover la mano y me la llevó sus tres piernas. <risa> Moviendo agitadamente, solamente para descubrir cuando rompa y perdí el reloj. No. No, <risa> no se, puso, se puso así el pantalón y dijo, vamos bueno, a tragar un sándwich. Claro. Un sanguchito. Un sanguchito. Comenzó, pese a los gemidos. Comenzó a mover muy lentamente la mano. Pese a que los gemidos de Remudash, coma, acaparaban gran parte auditiva. Era, era sonado, era como. ¿Cómo? Era como cuando se le gritaba. Era ¿Dónde ataque, estás? Un ataque sónico, bro. Es canal de negro. No puede poner, a pesar que los gemidos eran muy fuertes. Claro. Rainbow siempre tuvo un muy buen oído. Está bien. Dirigió la mano a su <risa> a su zona íntima y para ese entonces estaba excitada más no poder. Soltó el vapor de la boca, vapor, toda persona inteligente. Obvio. Y para, el, ah, el frío, ¿sí? y para antes de que alcanzara a hacer lo que ella deseaba. Los gemidos de Rainbow Dash se detuvieron. Pasa que Rainbow, lo que nos está contando es que Rainbow Dash estaba dentro de la era. <risa> era un fetiche que tenía ella. El Fraser. Necesitaba, claro, necesitaba ganarle al frío. <risa> Básicamente. Su vida era una competencia. Pensó en salir volando lo más rápido posible de ahí. ¿Quién? Oh. Ven aquí, niña. Más grotesco. Ven aquí, niña. Imagínense. Imagínense. Ven aquí, Acá. Imagínense esta escena de ustedes están afuera de la ventana una chica hermosa, oh. tipo pelo arco iris, medio tortita, por algún tatuaje dando vueltas de chica es mala. Mica, ¿no? De repente te descubre y te dice: Ven aquí, oh, Dios mío. Pero no, pero ni siquiera así. Pero ven acá, ven acá. Te vas a quedar lugar conmigo. Ay, Dios. ¿Cómo? Dijo Rainbow Dash Te voy a desvergar no. Te voy a poner la virginidad de vuelta Y te la voy a sacar de vuelta No podía decirle que no a la Pony estoy, estoy asustada y excitada No podía decirle que no a la Pony Que la cuido y mantuvo durante todo este tiempo okay. Qué turbia que es esta relación muy, Qué turbio Muy turbio Escútalo, no tenía padres Solo esperaba que el regaño no fuese tan duro Rainbow abrió la ventana, le, todavía le, de... Le, le, le pone la mano en la rodilla y a subir. Rainbow abrió la ventana, todavía desnuda, como absolutamente todo, casi todo el serio. Sí. Y con el cabello empapado de sudor... Ok. Ordenó. ¡Pasa! Que te has... Eh, te, sí. has te has de haber estado muriendo de frío todas las veces que venías a verme. Hija de puta, ahora se te puede abrir una. Ah. ¿Por qué ahora de todas las veces? Escútalo se quedó en estado de shock. Todo este tiempo había sido muy cuidadosa como para que la descubriesen. Eh, sí, eh, como ese. Eh, tallándose la concha así a ley de libre. En, arriba del techo. Ah. Mirando no, para la ventana. Era como jugar con el ombligo. Claro. Sé que de seguro pensaste que todas las precauciones que habías tomado podrías hacer esto sin que me diese cuenta, ¿cómo? ¿Qué? Sé, sé. Una tira, tira, tira. sé que de seguro pensaste que con todas las precauciones que habías tomado podrías hacer esto sin que me diese cuenta. La coma ahí lo arruina todo. Sí. <coughs> Escúchalo, se, pe se petrificó. 
al oír cómo todo lo que pensaba salía por la boca de Rainbow Dash. ¡Poronga! Mm. Ahí está. Tu próxima frase es poronga. ¿Poronga? ¿Nani? ¿Nani? ¡Eh, ¿Poya? niña, te estoy hablando! ¿Poya? ¿Qué no te enseñé que cuando un adulto te habla debes de mirarle a los ojos? Es coma que bueno estas coma pues coma este desnuda y me perdí y, y guión además guión solo guión ¿Qué? ¿Eh? Esto, Solo guión tienes guión 16. ¿Qué? ¿Qué mierda dijo? O sea que, que Rainbow tiene 16. O sea, está re nerviosa, me doy cuenta. Pero Rainbow tiene 16. <ríe> Rainbow tiene 16 y si hacemos las cuentas, ¿Scooter tiene 11? Tiene 13. Tiene 13. Ah, por eso tiene 5 años también. Igual es un poco tío turbio. No, no, pero Martín, si son dos menores de esto todavía. Obvio. Obvio. Murmuró mientras que a la vez levantó la voz en la última frase. Se tapó la boca, se, tapó. se tapó la boca como si lo hubiese ofendido. Okay. A mí me ofendió un poquito. Eh, ¿Qué acaso eso no es lo que te gusta? Oh Dios. Eh, bueno, sí, digo, no. O sea, espacio, coma, espacio. Sí, pero... Escútale, no pudo terminar la frase. Es esta frase de Hanfi, la puta que no pagamos. ¿sabes? Algo obstruía su boca, literalmente. El consolador de lata gigante que le <risa> Los labios de Rainbow estaban encima de los de Escútalo. Ok. Déjense, pues. ¿Cuáles? Sintió un enorme calor que comenzó desde la cara hasta las patas. Okay. Y este calor la absorbió y sumergió de nuevo en todo ese mundo de fantasías que ella misma había creado acerca de la pony que más amaba. ¿Qué es crear esta atmósfera romántica a partir de una situación turbia y asquerosa? <risa> de la pony que más amaba. Súper, súper acosadora, súper turbia. Ah, hay un acosador en la ventana. Debe ser sexy. <risa> Me, ex me excita que un extraño me vea. Obvio. En ese momento, seguramente era la pony más feliz sobre la faz de la Tierra. Le cuesta. Le cuesta. Todo lo que había soñado estaba ahí. Sus eh, padres. Eh. ¿Qué? El beso terminó. Duró aproximadamente dos minutos. Duro. Duró aproximadamente diez, dos minutos. Y bueno. Tú... ¡Oh, Dios! <risa> Vos sabés lo que dices, dura lo que dura, dura. Escútalo se relamió los labios al mismo tiempo que Rainbow Dash. Okay. Ah. Y beso con labios siempre. ¿Qué te pareció? ¿Puede cumplir tus expectativas? Eh. <risa> Pregunto a Rainbow, <risa> preocupada por la respuesta de Escútalo mientras que tomaba aire. No, eh. Oh, ya voy para dónde va esto. Eh, y Escútalo dice: Eh. A, a Perlum era mejor. ¿Qué? No, no me gustó. Ni cumplió con mis expectativas. Pero yo, pero yo creí que... Escútalo, la beso levemente. Oh, ya saben para dónde va esta, esto, ¿no? Esta, esta, esta es la, la escuela que única de un romance no muy cómodo. Sí, ¿verdad? más o sí. menos. Sí. Comencemos con el garche. Wow, Hasta ahora encontramos Caldeon, Ayumi y Nihit Marchado. Pero ¿cuál era la de...? Me voy a la. la de. la de. ¿Sí, de, de la princesa. Eh. Estaba, estaban. Eh, estaban ahogándose en pijas al segundo capítulo. Sí. Está mal, pero... Imagen. El que era, el que era del, el titán me... que decíamos. Me imagino que son muy chiquititos con patas. Con pa... Exacto, con patas speedy. de 14 metros. <risa> sí, saco, pata y hace eso. <risa> Escútalo la beso brevemente, aunque con más pasión que antes, y le dijo: Déjame terminar. Punto. Entre no, que una. Entre una. 
Entre que una suena como, suena como una gallega, gallega con, una, con las cejas unidas y la boina y el jamón. Y, jamón, y la otra suena. Y la otra suena. ¿No estamos amando una cosa sexy, vos decís? Me parece muy sexy. Ah, ok, ahí está. Eh. Me perdí. Entonces, déjame terminar. De, déjame terminar. Punto seguido. Por favor. Punto seguido de vuelta. Es que. Es solo que jamás había besado a nadie. Y a decir verdad, jamás creí que mi primer beso fuese contigo. Pero siempre quise que la primera vez fueses tú. No, que la primera fuese. Que la primera fueses tú. ¿Entonces? Porque hay muchas S. Sí, sí, sí. Volvió a preguntar un poco más inquieta que antes. ¿Por qué a Rainbow Dark le importa qué piense la peneja esta, tipo? ¡Ay, oh, Dios! Oh. Como ya te dije, no me gustó ni mucho menos cumplió mis expectativas. Me fascinó y sobrepasó todas mis expectativas posibles. Entonces, Escútalo, entonces Rainbow Dark le preguntó a Escútalo, ¿me amas? Y Escútalo dijo, no, ¿te parezco linda? No. Yeah. Eh, eh, y si me pasara algo, te, te pondrías triste. No. Entonces el rey Mudá salió volando por la ventana. Llorando, y entonces escucha que dejó. Y la chocó un cambio. <risa> no, no, no. Y entonces escucha lo que acercó y dijo: No te, eh, eh, ese, no te quiero. Te amo con no. toda mi vida. ¿no? no me pareces linda, me pareces hermosa. ¡Ay! <risa> si algo te pasara, no me pondría triste. Mi mundo se caería a pedazos. Oh. ¿Pueden dejar de pasar sus historias de amor en mail cadena? Por favor, Por basta, favor. basta. ¿Cuánto falta para que leamos la historia de cómo abortar la escuta? Mi bracito. Mi bracito. Mi alita. Mi alita. A la hermana de escuta, acá. Es canon. Dios mío. ¿Qué hubiera pasado si tu madre hubiera abortado? Mi hermano no hubiera nacido. Ah, claro. No veo cómo me afecta eso a mí. Una enorme sonrisa se produjo en la cara de Rainbow Dash. Coma y coma. En un impulso de excitamiento. <risa> Mantenidores, <risa> excitamiento. Bueno, la otra con las otras dos. Crobosser. Crobosser, bueno, pero. Crobosser. Hay otra más, no me la acuerdo. Excitamiento. Oh. Excitación. Excitación. Eh, agarró escútelo por la espalda y las pier piernas. Piernas. La cargó y se la llevó volando hasta su cama. <risa> hasta la esquina superior y saltó. ¡Pum! ¡Bien! ¡Y se ¡Un, dos, tres! ¡Uh! La imagen de las instrucciones de cómo salvar a alguien en un incendio. El chabón, el chabón cargándolo, llevándolo a sube la plataforma. Y la, la, la dejo boca arriba. Imagen. La dejo boca arriba. Y mientras batía sus alas para no caer encima de Escútalo. Escútalo levantó el hombro justo en tres. La, la besó. Ay, Dios. Ambas estaban respirando exaltadamente. Exaltadamente. Ah, 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 un beso. Ah, ah, ah. Me y el frío de antes se había convertido en un feroz incendio de, de pasión que amenazaba con arrasar todo lo que hubiese a su paso. Ah, la mierda ah. era peor que el de Firewatch. Iban a garchotear por toda la casa, iban a ganar todo. Rainbow Dash se inclinó y se dejó caer al lado de Escútalo. Lo bueno que la cama era para dos. Sí, ¿no? Le movió el cabello que le tapaba la cara. Con Rainbow Dash siempre es para dos. Y lo puso detrás de su oreja y la volvió a besar. Detrás de la oreja de ella. Es... Creo que el chabón lo que tiene es que lo imagino que lo van a... Sí, pero... Imagino que no, imagino que este es un fan o sea, otra bueno, cosa y agarró el... Hecho de que está haciendo esto. Peor, las imagina como antro. Y oh, si esto no. supuestamente es un crossover. Claro. Porque, porque arriba dice. Porque arriba dice Mael Pony más eh, cartoon, cartoons misceláneos. 
Oh, o sea Dios que va a aparecer mío. Johnny Bravo, sí. Samurai Jack, que es súper poderoso. Oh Dios mío. Ese, ay Dios, es esa mierda de Double Rain por de vuelta. Oh, ah, y va a aparecer, van a aparecer por ejemplo Ricky Morty. Sí. Oh no. Va a aparecer Rick y le va a meter un. Claro, no sé por qué dije Ricky Morty, sino que lo primero se me ocurrió. ¡Basta de besos! ¡Mejor hagamos algo más divertido! Es una chica de 13 años. ¡Poné la play! Y una de 16. <risa> ¡Vamos a ver qué arriba! ¿Cómo? ¿Qué? Si son más menores no pasa nada, ¿no? <risa> dijo Bullacas. Me dijo Escútalo. Perdón. Ah, no, espera, Escútalo. Ah, sí, perdón. <risa> Hasta de besos. Mejor hagamos algo más divertido. Dice que lo diga Scutalo encima. Juguemos al Twister. Dijo Scutalo ronroneando. Ronroneando. Mira, yo creo que hay Medio. Que esto, yo creo que esto en realidad es un fanfic de otra cosa. Puede ser. Y agarró y le puso. No sé, esto puedes agarrar y cambiarle. Cambiar Rainbow de Ayer Scutalo y puede ser. A, a las chicas de. de Kissy. de Kiposis. Puede ser. Y eso es exactamente lo mismo. Me. Yo imaginaba que, que fuera tipo. Y, y ella era Scutalo, la pony, que también tiene un anico. Sí. Uh -huh. Y te imaginas a Scutalo con dos pares de orejas. No, veo. A ver, haberlo dicho antes. Como ese fan video Transformers. No, oh, Dios, no. Dijo Rainbow Dash, casi susurrándole de una manera muy sensual al oído. Puso. Oh, Dios, son estas cosas, no me son. Dale. Ay, oh, Dios. Acomódate, acomódate. Pues saco la. Saco la chota. Puso sus patas a los lados de la cabeza de Scutaru. Ajá. Es esta clase de chabones que su experiencia viene de videos porno. Obvio. Exclusivamente de videos porno. Y ahora con la nueva tendencia de los videos panda. Uff. ¿Cómo? Agarrate. ¿Qué no puede ver eso? Oh, sí. De lo que te estás perdiendo, ahora bien. Puso sus patas a los lados de la cabeza de Scutaru. Ella, ella sonrió. Y comenzó a recorrer el cuello. Quiero señalar, ella sonrió, coma, y, coma. Y, coma, y. Comenzó a recorrer el cuello. Tengo un problema para las comas. Coma. Coma, le acarició los brazos. Coma. Coma, paso por el ombligo. Coma. Le acarició centímetros arriba de su vagina. ¡Eh, eh, eh! ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Va de todos los bifes, ¿eh? <risa> no se anda con chiquitas, bueno, sí, ¿eh? <risa> Coma, y después comenzó a masajearle. Así. Yatsu, con no, todos. No tiene que decir esa palabra, tiene que decir sukistrukis. ¿No? Suki, suki, suki. Todo se puso sabrosón. ¿no? <risa> sukistrukis es, es una de las mejores palabras. Remo se puso. Sukistrukis es una de las mejores palabras divulgadas por la internet. ¿no? Sabrosón. ¿no? Se puso comenzó. suculento. Y después las cosas se pusieron Shukistruki. Oh, sí. Y comenzó a masajearle con las, las piedras calientes. Toma la mierda, ¿cómo piedras calientes? ¿Piedras calientes? Claro, nunca viste lo de las piedras que te ponen el vaso y el vaso arriba. Sí, ah, eso es. Algo que También te ponen piedras y después te lo el vaso y llenamos a playar. Escútalo se mordió el labio inferior. Qué flexible. <risa> Cerró. <¿Qué? risa> Cerró los ojos y cuando los abrió, dejó de sentir el tacto de Rainbow y se despertó y en un sueño. Claro, muy erótico. La había dejado de ver. Y de repente Rainbow Dash se le puso enfrente y le dijo: Escútalo. Porque Yo te amo, amo tú me amas estaba... a mí. Eh. ¡Pi, pi, pi! ¡No! 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 ¡Hijo, tenés que ir al colegio! ¡No! ¡La hija! Y despierta para descubrir que es un, es un chico normal de 4. Y se, abre, y se abre la puerta y dice: ¡Ah, que tienes que ir al instituto! <risa> ¡Ah! ¡Joder! Dos veces. Dos veces. ¡Joder! Fue entonces cuando sintió la mayor excitación de su vida. Oh. Le habían regalado una PlayStation 4. <risa> no, disculpa, eso no. Le habían regalado la Nintendo Switch. Oh, no. No, no, se le explotaban la. No, ya los pibes con la Nintendo 64. Abre. ¡Oh my god! <risa> Abría la caja de la Switch y estaba derretida. Ni <risa> siquiera la pudo perder. Al contacto del aire. 
Es un líquido. <risa> se hizo polvo con el aire de Lester. Se le metió la abuela y la mató. <risa> Fue peor que la purpurina. <risa> Se encorvó hacia arriba de tanto placer y dirigió la mirada hacia abajo. Qué placer. Le comenzó lamiendo los lados. ¿De qué? ¿De qué? Hay, mucha hay muchos lados. De la mesita de luz. No, de, 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 de la cara. Luego la pierna. Pierna. Y después la pata. Ah, bueno. Era un día deforme. Era un centauro. <risa> es un centauro rarísimo. No, 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 es un centauro rarísimo. Volvió a bajar y era uno de esos centauros de revés. Claro. ¿Cómo? Oh, por Dios. No me gusta. Volvió a bajar, levantó y abrió las piernas de Escútalo y le mordió suavemente el clítoris. Okay. ¿El clítoris? ¿Cómo llegué a este punto? <risa> ¿Cómo lo dejaste? Ah, justo puso pausa ahorita. Ah. Escuta lo gimió. Ah, vos estás escuchando de bala, viste tío, toda la cosa, la verdad. Cinemática, carga cinemática. Clíteris. Ah. Ah. Bueno. Ah. Bueno. Escuta lo gimió y empujó hacia ella misma la cabeza de Rey Mudar, como si no quisiese que se despegara. Clíteris, última vez que los invito. Ah. Le agarró la medera y le dijo. Eh, Escútalo. <coughs> No se detengas. Obviamente, no, estoy, está integrado el texto. Por cierto, mi amor, yo sé que eso es medio bobito para escribir, <risa> pero existe el signo de, el signo de exclamación. Ah. Se abre primero en idioma, se en idioma castellano. También es de interrogación. Tal vez no lo hables, tal vez no es otro primer idioma, lo mismo con interrogación. Pero no se usa bien si se usa doble comilla. Claro. Obviamente no lo hizo. Ven, después de no aprendí nada conmigo. Y en vez de eso le comenzó a dar chupetones. Todo eso provocó una sinfonía de orgasmos. Esta, esta, esta mierda sacada de una sinfonía de orgasmos. ¿Cómo quiere ser el elegante? Sinfonía de orgasmos. Ay, sí, que trascendía. Que trascendía el éter. Que trascendía el cosmos. Uy, la la, señor francés. Una sinfonía. <risa> una sinfonía de orgasmo. Es que parecía chup... compuesta por los dioses. Escucha, Rígula chupándose la escucha. No, 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 a través del cosmos. Que de no ser porque estaban muy alejadas, habrían despertado un vecindario completamente lleno. Alguien haga eso, por favor. Me conformo sí. con una rima a través del espacio con... Se paró la cara Le dio un beso de lengua okay. Que inclusive sabiendo dónde había estado su boca Le permitió seguir <risa> Cuando te quiere besar después del pecho <risa> No me toques <risa> Imagen <risa> No somos las mejores personas. Otra vez la imagen. Gracias. Rey Budash. <risa> Rey Budash se dio la vuelta mostrándole su tan cuidada vagina a Escútalo. <risa> ¿Qué es ese rejuvenecimiento? ¿Qué... <risa> no, la agarró Crazy Diamond. Claro. <risa> ¿Cómo? <risa> eh, le dijo que le gustaba el fisting. Escútalo. <risa> el Huffing. El Huffing. Eh, ah, el corazón, ¿no? Vamos a ver. Ah. Eh, no sé. Eh, no quiero salir a vos, pues. No sé cómo hacer esto. Y, y sabes que soy nueva. Lo haría pésimo. Sí. Como todas las primeras veces. Dijo escuta luz preocupada. Ay, no, por favor, esto no es una guía. Una guía. Ay, Dios. Por no. favor, que no ¿Cómo sea. Como la de Shimoneta. Que no sea lo que este, que este tipo interpreta como una guía. Venga, niña, en todo el tiempo que he eh, eh, solo sido tu tutora, jamás me has defraudado. Oh. Okay. Sé que esta no será la primera vez que lo hagas. Te acabo de decir que sí, la primera vez. La primera vez que te voy a defraudar. <risa> Obvio. Vale. Es más interesante ver a Vale, intentaré. 
Escútale un amigo el clítoris. ¿De quién? Se lleva al centro. Era Florida. Era, era como esos chupetines que antes venían con el centro dulce. Claro. ¿En cuántas lamidas llegué al centro dulce del clítoris? <risa> Se al centro y ahí comenzó a darle chupetazos. Se tomó el 24. Chupetazos. Chupetazos. Siguió bajando, coma y coma, le insertó la lengua. Está bien. Rainbow, trato de, trato de no gemir. Pero un, un chillido muy agudo de, de éxtasis salió de su boca. Justo a la pastilla. <ríe> Escútalo, siguió la viendo como si esta fuese una paleta. Es, viste, tenía razón. Ay, Solo que esta era aún mil veces más dulce. Puedo pensar que en tu vida comiste concha. ¿eh? <ríe> Rainbow, no pudo aguantar todo eso. Eso, eso te lo creo de Pinkie Pie, por ejemplo. ¿Qué cosa? Que sea dulce. Ah, ah. Se sentía tan extremadamente bien que temía correrse en su cara. Oh. ¿Qué pasaba? ¿Ustedes descubrieron? Así que ah. se movió. No, está escuchando eso. Así que se movió. Ok. Hasta entonces estaba quieta. <coughs> Perdona, sabía que no te gustaría. Es solo que no soy tan buena con... Comiendo, comiendo concha. Comiendo concha, sí. Lo hiciste, lo hiciste increíble. <risa> me quité porque tenía miedo de venirme encima de ti. ¿Por qué me está explicando lo que me acaba de narrar? Silverwolf, otro que sobra. Es ese. Y, y es eso. ¿Y qué tiene eso de malo? ¿Qué sabes vos? Rainbow Dash levantó una pierna del útero. Ok. Y ahí metió la suya. ¿La pierna? Dejando pegadas sus dos vaginas. <coughs> Comenzó a moverse como gusano. Una sinfonía ¿Eh? de orgasmos. Pasa, se movió como un gusano. <risa> Pegó a la vagina y empezó a hacer el ukulele. <risa> Pegó a la vagina y tijeretearon como si estuvieran jugando pero pero tijera y los dos fueran boludos. <risa> Viste cuando ibas a la primaria hacía que era tijera, tijera con tus compañeritos, bueno, ahora sí, pero las tijeras ya no tienen borde de flora. Claro. Comenzó a moverse como gusano para que las, para que las dos se rozaran. Escútalo, mantén ese papá. ¿no? Escútalo, le un poco de cremita. Un poco de multió en la conchita. Escuta, lo mantuvo los ojos cerrados. Se me hace reír esa frase. Mordiéndose continuamente el labio. Y co comenzó a apretar las sábanas de la descendida cama. De la descendida cama. Rainbow notó que le gustaba tanto a Escutalu que sacó una de, las, de sus armas secretas, el Metal Gear. Así le decía. Puro poder no quedar en la concha. Se sostuvo con las patas frontales y abrió las alas. Un ataque nuclear desde cualquier punto de la concha. <ríe> Se sostuvo con las patas frontales y abrió las alas. Com empezó a batirlas de adelante hacia atrás, pero no de atrás hacia adelante. No, obvio. Con la fuerza suficiente para obtener un roce más brusco. Está bien. Pero sin despegar. Rainbow gimió de una manera con la cual demostró que era la primera vez que había llegado a ese punto, a ese estado de excitación a sobremanera. ¿Cómo sabes eso? Estuvo a punto de correrse cuando escuchó, escuchó un chillido de dolor. ¿Por qué? Salieron lágrimas de los ojos de Scutaru y comenzó a llorar en silencio. Ah, oh, eso fue incómodo. Tapándose la boca. ¿No era incómodo de antes? <risa> Hijo de mi puta. <risa> Rainbow Dash se detuvo enseguida. Enseguida. De. Se detuvo enseguida, se dio cuenta de esto. ¿Qué? Se alejó y se acostó de lado enfrente de ella. ¿Qué pasa, cariño? Deja de llorar la coche tomada. <risa> <risa> Dijo Rainbow con una voz preocupada. Esa es la voz preocupada. Claro. Pero a la vez consolado ya. Oh, sí. <risa> Hablando de Meta Gear. Me lastimaste, lo hiciste, es muy fuerte. Qué feo. Ah. 
Perdóname, linda, no era mi intención. Sí. <risa> Con él. Dijo mientras le acariciaba la cara, quitándole las lágrimas que salían de sus ojos. Jamás se había sentido tan mal en toda su vida. Y estás quejando con una pendeja de 12 años. ¿Qué, qué está acá eso? Están, tijer, están, están las dos conchas juntas, están haciendo el mambo vertical. <risa> el mambo horizontal, perdón. Está en vertical, seguramente. Estaba volando. Estaba volando. Sí, me pegaba. Tango en bolas. Dijo mi hijo de puto. <risa> es por esto que te sorprendió, ¿no? ¿Cómo? Es por todo esto que soy soltero, ¿no? Obvio. <risa> Dijo mientras la acariciaba la cara, quitándole las lágrimas que salían de sus ojos. Jamás había sentido tan mal en toda su vida. Debería haber sido más cuidadosa. En serio, disculpa. Ya verás cuando tenga mi edad. ¿Ausente de tres años? Lo sabemos bien, ¿qué te parece? ¿Qué, en tres años? ¿En qué? <risa> Escúchalo un miedo brevemente hacia ella. Bajo la cabeza cerrando los ojos y le agarro sus manos. Sus manos, sus manados. Las cuales seguían acariciando su rostro. Las manados. Ah. La acariciaba con dos manados. <coughs> no tienes nada de que disculparte. No, es la voz genial. Además, espero que algún día me enseñes a poder soportarlo y disfrutarlo justo como tú. <risa> El hecho de que Nico esté viendo muchas tor tortas hablando, ¿eh? hablando en español desde que llegó con, eh, con, con, con... Sí, con Pretty Cure. Con Pretty Cure. <risa> Estoy a tres capítulos de terminar el primer arco de Pretty Cure. <risa> en gallego. Ah. El, el, la... Sí, estoy viendo Pretty Cure. Eh, Pretty Cure, para los que no sepan, eh, no, no voy a explicar toda la historia, pero tiene el primer arco, el manga, son cinco tomos, <risa> divididos cómodamente en el anime en 48 episodios. La de Naruto un todo. La Y yo estoy a tres de terminar la primera temporada. Nada de eso. Rimu sonrió. Le abrazo por debajo del cuello. <risa> y y, y el, 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 ajustó. La, 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 la entró a dormir. No. Y el referee se acercó y dijo: Señor, es ilegal. <risa> Escuta la tirada para tocar la cuerda. No. No. El público la alentaba. Y le, to le toca la mano a uno del público y saca la, saca la, la silla y lo golpea. Esas sillas solamente están para que la gente sea golpeada. Y le suelta un signo. <risa> y le pega un sillazo. <risa> ¿Qué tiene que ver? <risa> le abrazó por, abajo, por debajo del cuello. Le tomó la cabeza y la dirigió hacia <risa> ella. Le rompió el cuello. ¿no? Exactamente. La cobijó con sus alas. La solis nequeó toda. La, la, co la cobijó con sus alas. Para darle un poco de dignidad al cadáver. Y ambas se quedaron dormidas. Sobre todo escutan. Obviamente, quedándose dormidas, se terminó poniendo encima de ella. Y la terminó asfixiando. Y le rompió el cuello de pan. Claro. Amaneció. Sintió que se estaba asfixiando. Te digo, pues si le giro el cuello para el otro lado, no. va a respirar. Amaneció. Y los, oh, Dios, y los pequeños rayos del sol que apenas aparecían en la recama, en la recamada, en la recamada, acarician el pelaje de escúdaro. No puedes ponerte poético después de lo que vamos a ver. Después, después le chupeteó el clit. <risa> le dio chupeteazos en el clit. Y es... Se despertó, pero seguía sin, sin distinguir mucho. La falta de oxígeno. Se dio cuenta de que el olor a perfume de flores exóticas y rosas del cuerpo de escúdaro de Rainbow Dash había desaparecido. O sea, torta, no tiene, no usa ese perfume. O sea, Calvin Klein, no sé. Claro, Paco. <risa> el, es una mina en la, en la cosa de Paco. <risa> Uy, se me el trapito. Trapito reverso. Trapito reverso. La, Paca. La, la, pa la, Paquita. La vio alejarse por la puerta. Te no, es que Paco es un nombre súper común en España. No. La vio alejarse por la, pu por la puerta. Por la puerta, no por la ventana. Ah, es, ah, ¿A dónde vas, querida? Preguntó Escútalo. Querida. Querida. Tengo que trabajar. Porque Alguien tiene que mantener esta casa, pendeja de mierda. <risa> Porque Escútalo claramente es la mujer. ¿no? Ah. Entonces, dijo Rainbow. <risa> no vayas. Vayas. ¿Eh? Vayas. Vayas. No quiero estar ni un minuto sin ti. Mira, te pone una de mis fantasías. Mi vieja le gusta. <risa> eh, 
Vale, no se da un, no se da un minuto, guapa. Ah, pará, boludo, que tenés mi laburo. <risa> voy a las 8 de la mañana y vuelvo a las 10. <risa> Entonces, ¿te, quedará, ¿te quedarás? Yo nunca dije eso. Ah, ok. <risa> Pero dime, ¿quién es la pony más veloz de toda Ecuestria? Eh. ¿Darity? ¿Qué? <risa> Tiro por la ventana. <risa> eso es obvio. Y yo. <risa> Tengo que quitar las nubes y hoy está bastante nublado, pero ¿sabes, pero ¿sabes qué? Oh Dios, lo que se viene. Solo me llevaba 10 minutos, preciosa. 10 segundos. Después de, perdón, 10 segundos, preciosa. Después de eso soy toda tuya. 10 segundos flat. Uh. Ah, oh. <risa> No, no sé a qué viene eso el tema, pero yo también te amo. Acaban de garchotear. Es la escuela crónica de un romance no muy común. De, la escuela Nigmer Shadow de cómo es el le... romance. El romance al parecer arranca con el garche. Mira, yo no soy ningún Don Juan. No, no tengo. A pesar de mi, no, de mi increíble facha, no soy el. No soy el, el me echaron me echado del web por ser demasiado facheo. <risa> por llevarme a todas las minas. Pero a pesar de eso, eh, hay reglas que hay que seguir. Tal, tal vez mi, mi visión de la vida te ayude en algo. Cuando vos garchás con una mina, a pesar de que sea una cosa que los dos tenían ganas, como si tienen ganas, con esta calentura, no está bueno que al día siguiente vos le digas te amo. Oh. Se asustan. <risa> o me asustan a mí. <risa> no sé qué es peor. Nada de eso. Consejo de amor. Si va tan su dedo con una cuadrita, se va a poner moeado. Si le estás la chota con una cuadrita, vas a tardar menos en acabar. ¿Qué? ¿Cómo? Consejos paternales como ahí arte. <risa> Si van a agarrarse una piba que esté un poquito borracha, así, así afloja más. También si, hasta, si, si están con una mina, tratanla bien frente a las amigas, así ellas también aflojan. ¿no? Exactamente, y les prestan. Eh, si, una, si una amiga, si, si, una, si su, la chica que le gusta y alguna de las amigas, bueno, pues una prima, ah. están dentro ¿Cómo? del rango de, de edad de entre 15 y 17 años, siempre usan esta frase. Ustedes están en edad de experimentar también. Ah, obvio. No, sí. Son mal para la ciudad. Yo sé que ustedes han estado con muchos chicos, pero... A ver, estoy en buen nombre. <risa> ¡Qué desagradable! ¡Rémuda! ¡Escucho a la policía! <risa> no importa no matar en 20 años. No Rémuda ¿Sí? salió mientras que Scutalu le veía el trasero. En bola salió. En bola. 12 segundos después se volvió a acostar al lado de su amada. Sí. Nota del autor. <risa> Gracias a todos los que están siguiendo mi historia. Mis historias. Mis historias. Me gustaría agradecer a Mon Dunkel. De nuevo. Uno de mis seguidores favoritos. No te casas con Mon Dunkel. El cual, porque no quiere. El cual me ha estado ayudando con este proyecto. Ah, junto de todo. Les invito a que pasen por su sitio y revisen una de, eh, eh, a mi consideración, sus mejores historias. Amor, celos y odio. Anota. Amor, celos y odio. En lo cual me he basado. ¿Cómo se llamaba el de. el de Pipsquick? ¿Eh? ¿Cómo se llamaba el lunes que se La, ah. Si tienen alguna queja, sugerencia o simple comentario, les agradecería muchísimo. Suicidate. <risa> sugerencia, suicidate. <risa> que me la hagan ya de tratar de no cagar a nadie, o sea, en tu casa, solo. No te tires en un puente, no le cae la vida a otro. Eh, si es posible hacer una cosa de como sostener el arma de una manera extraña, así, si querés cagar a alguien, si sos, dale si trabajo. Si sos diestro, pegate un tiro con la zurda. Es buenísimo. Tal cual. Es el más grande chiste de todos. Tal cual, el último chiste que vas a hacer en tu vida. Ni siquiera es bueno. Ah. Les agradecería muchísimo que me las hagan saber por medio de la cajita de comentarios o a mi correo. Vamos a dejar un link a esto. Síganme en Twitter. Uy, ahora le tenemos Twitter. Alcat... Uy. <risa> Síganme en Twitter. Alcatraz Gamer. 
donde podrán ponerse más en contacto conmigo. Vamos a ganar ese libro. Y si quieren un fanfic de alguna serie o quieren una trama en especial, no sean tímidos y háganmelo saber. Gracias. Vamos a leer los comentarios. Vamos a ver los comentarios, vamos a hacer algo. Qué, qué desagradable esto, esto ¿Se que... Hay un comentario Hay uno solo de un tal Kirin Kirin dice Qué lindo fic, me gustó que Rain Rainbow Rainbow Y Apple Jack hayan sido novias En el punto N Esta es la calidad de los seguidores de esta persona Ay Dios Horrible. Eso fue los dos primeros capítulos de MLP Fanfic capítulo 1 <risa> Una reunión amistosa Capítulo 1 y 2, no, no creo o sea, no, no tengo idea. Ah, Una reunión No sé dónde está la reunión amistosa todavía No la vi La virgosidad que... la, sí. la virgosidad virgacha Que a lo largo, a lo largo de, estas, de estas palabras El, La inanición de ese pene <risa> Por ¿Cómo se mueve de hambre? Por la fémina. Dios mío. ¡Ignacio! La mano ya es una lija. Ya no es peluda. Pero eh, bueno. Voy a leer uno de los comentarios. Que no es. Eh, es del capítulo 8. Ok. Que dice: No, esta este es la clase de seguido de que tiene. A ver, dale. Un tal James. Un tal James. Sí, sí. ¡No! Este, este, era prácticamente el mejor fanfic de los muchos que he leído. No es decir mucho. Y acaba de convertirse por mucho en el que me gustó fue el romance. Ok. Me hubiera encantado que fuera más largo. Ah, ¿a quién no? Y más tiempo para darle un fin adecuado. ¿A quién no? Aunque no estuvo tan mal, esta historia me cautivo desde el principio, como muy eclipsado. O oh, el rubí de fuego. Y otros más. Pero esta historia, por dejarla inconclusa, es la peor. Me parece que fue un error dejarla así porque tenías mucho material con que trabajar. Sí, esto me trae todo barato. Pero bueno, es tu decisión. Aunque lo odio mucho, me ilusionaste con este fic y no lo terminaste. Ay, no. ¿Me está diciendo que está inconcluso? ¿No sé cómo termina? Aunque es muy flojo de tu parte mandar al diablo tus trabajos. Bueno, en fin, tu fic era bueno. Lo arruinaste. Adiós. <risa> Bueno, uy, tío. Tranca. Eso fue muy tranca. Muy, muy, muy tranca. Bueno, eso nada. Bueno, eso fue. Eso fue, debo. MLP, MLP Fanfic, <coughs> capítulo 1. Una reunión amistosa que ni siquiera creo que es el nombre del Fanfic. Creo no, que el nombre del Fanfic es MLP Fanfic. Sí, seguramente. Oh, como esta escuela de, esta escuela de, 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 de sí. escenas sexuales virgachas. Sí, sí, sí. Hubo un montón de crossovers seguro, estuvo Silver ah. Wolf, estuvo Ayumi, estuvo. Eh, ¿Cómo se llama? Pero no que suba crossovers físicos, no, pero crossovers de estilo. Es como cuando viene, viene una serie y ven que cambia el estilo de animación por una escena. Claro. Bueno, ese exacto, es, acá cambia el estilo de escritura. Pero recordemos, la, por ejemplo, se me viene a la cabeza la, una, una de las escenas de la pelea de Naruto, Shibuden, Naruto eh. contra Pain. Eh. <risa> recordemos esa animación. Ah. No la pongo porque les van a denunciar. Pongo una imagen. Ahí va. Miren esa cara. Imaginen eso, pero animado. Miren esa cara. ¿Qué le pasa a esa cara? Bueno, en fin. Escudritos, escuditas, muchas gracias por nos acompañar. No sé cómo hicieron para llegar hasta acá. Sí, ¿no? No sé qué se tomaron. Pero bueno, eh, eh, nos vemos en la próxima. Les agradecemos mucho. Exactamente. Si no nos subimos otra vez, estamos cerca del de, de video 100. ¡Ey! Va a ser algo muy especial, espero. Va a ser muy, muy especial. O sea, la idea está en papel, está, hay que hacerla. Ah. Sí. Así que bueno, muchas gracias. Acuérdense de suscribirse, de dar una me gusta, de dejar sus comentarios. Exacto, nosotros le decimos eso al final de los capítulos. Eso. Si les gustó, ah. denle me gusta. Si no, bueno, no sé. Para eso está la torta. No sé, vean la, la cajita de la cajita de, de recomendados. Claro. Tal vez hay un video, no sé, que les guste. Seguramente un video de PewDiePie, pero ustedes no entienden en inglés porque ninguno de ustedes no entiende en inglés. Así que no sé, el, el rubio. Ahí va. La, la, es como Spielberg, la versión latina. Exactamente. El, el equivalente latino. Y acuérdense de seguirnos en Twitter. Exactamente. 
Exactamente. Así que bueno, bueno, muchas gracias. Chao. Yeah. Yeah. La concha. ¿Qué?